Hello, everyone. My name is Louise Quentin. I'm head of the book and ideas department at the cultural services of the French Embassy in New York. I'm glad to see so many of you here today for the launch of our new virtual series, Ideas and Ideals, Strong Female Voices, with a discussion between Vanessa Springora and Gloria Steinem, moderated by Alexandra Schwartz. I want to sincerely thank the three of them for accepting this invitation. This event was made possible through the support of the Institut Francais and Emory University, who I also want to thank for their involvement. The discussion will last about 45 minutes, followed by a 15 minute audience question and answer session. So please feel free to send us your question as they arise in the Q&A section so that we can pass them on to the moderator. Before passing the mic to Alexandra, who will introduce our guest speakers, I would like to take a moment to introduce her to you all. Alexandra Schwartz is a journalist and has been a staff writer at The New Yorker since 2016. She was the winner of the National Book Critics Cycle Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing for 2014. Lastly, a very small technical note. So the discussion will be simultaneously interpreted in French and English. To choose your preferred language to listen in, you should click on the globe symbol in the lower right-hand corner of the Zoom display. Alexandra, the floor is yours. Thank you so much. Um, it is a total honor to be here with these two women and to be part of this conversation. And I'll introduce them to you and then we'll get started. Vanessa Springora is a publisher and the author of the powerful memoir, Consent, a universal Me Too story of manipulation, trauma, recovery, and resilience that exposes the hypocrisy of a culture that has allowed the sexual abuse of minors to occur unchecked. Gloria Steinem really needs no introduction, but I'm gonna do my best to, to try to give her one. Um, she, she is a writer, a political activist, and a feminist organizer. She is the founder of, a founder of Ms. Magazine, and is the author of a number of books, including The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off, and My Life on the Road. Gloria co-founded the National Women's Political Caucus, the Ms. Foundation for Women, the Free to Be Foundation, and the Women's Media Center in the United States. She has received the Lifetime Achievement in Journalism Award from the Society of Professional Journalists and was awarded the Presidential Medal of Freedom by President Barack Obama. So thank you, Gloria and Vanessa, for joining us. Um, what a truly fabulous opportunity. And Vanessa, I want to um, I want to begin with you since we're really here to to discuss your extraordinary memoir. Um, you know, your memoir consent. I think it's fair to say it has set off a tidal wave in France. And I'm wondering if you see yourself as having started a movement. Non, parce que j'ai plutôt tendance à penser toujours collectif, et, et je crois vraiment d'ailleurs si on reprend l'historique de la sortie de mon livre, il a été précédé par d'autres témoignages, peut-être que vous en avez entendu parler aux États-Unis, il y a eu quelques temps avant, deux mois avant la sortie de mon livre, un témoignage très important d'une comédienne française qui s'appelle Adèle Haenel, qui a été diffusée sous un, sur un autre support, parce qu'il s'agissait d'une interview qu'elle a donnée à un journal en direct. Euh, il y a aussi euh, tout un tas de débats qui ont précédé euh, mon livre et notamment autour de la pédophilie dans l'Église avec un, un film aussi euh, très important qui s'appelait « Grâce à Dieu » de François Ozon. Qui, tous, tous, tous ces témoignages en fait, ont semé des petits cailloux euh, qui m'ont amené euh, aussi à pouvoir recevoir l'accueil que mon livre a reçu parce que justement le terrain avait été préparé auparavant et bien évidemment la vague MeToo aux états unis aussi a permis euh, euh, à ce que ma parole soit entendue avec beaucoup plus de bienveillance aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été il y a quelques années. Yeah, I hear that. I mean, one of the things, um, let's get right to this, you know, one of the things that uh, you bring up in your book and that, that indeed goes right to the very title of the book, Consent, 
is um, the consent of the culture around you uh, when you were younger that allowed um, this abuse to take place, that allowed, just for people who haven't read the book, and I hope everyone will, uh, who, who is here, Vanessa writes about being a 13-year-old girl um, who was seduced by a 50-year-old, uh, very well-known writer. So um, you write about how the people around you, the people around um, this writer who you call G in the book, um, allowed this to go on. What do you think has changed in French society to bring us to a moment where, as you say, you're one of the, the paving stones, um, you're one of the voices speaking up against this kind of abuse? Qu'est-ce qui a changé Je pense que beaucoup de choses ont changé, mais en fait très progressivement. Et euh, vous savez, nous, en France, on a eu, avant l'affaire Weinstein, une affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui est l'affaire Dominique Strauss-Kahn, dont vous êtes évidemment au courant aux États-Unis. Et je, je suis persuadée que ça a été pour nous, en France, un tournant, mmh. même si le traitement de cette affaire, en fait, a été très particulier. Euh, en tout cas très différent de celui que les médias américains ont pu donner de cette affaire, mais ça a été un moment de remobilisation euh, féministe en France, puisque euh, je, notamment les femmes ont été très choquées de, de, la, de la façon dont cet homme politique euh, avait été protégé jusque-là et, et dont ses frasques sexuelles avaient été d'ailleurs cachées. Euh, et, et il y avait encore des traces au moment de cette affaire d'une complaisance extrême dans les, dans les médias qui était déjà très choquante. Je me rappelle notamment un journaliste qui avait parlé d'un de, de simple troussage de domestiques en parlant de Nafis Atou Diallo à l'époque. Et Je pense que c'est une date butoir pour nous, encore plus que celle de, de, de l'affaire Weinstein pour vous. C'est un moment où, où les femmes, les féministes ont commencé à se réorganiser et, et à penser à nouveau ces questions de domination, d'abus sexuels. Euh, mais ensuite, bon, pour revenir aux années dont je traite dans mon livre, qui sont les années 80, et, et avec en arrière-plan les années 70, puisque je, je dénonce une, une lettre qui était une pétition qui était paru euh, en 1977 dans un grand journal français euh, et qui demandait la dépénalisation des relations sexuelles entre mineurs et, et majeurs. Euh, je ne peux pas vous dire ce qui a changé exactement parce que c'est tout un, un ensemble de, de, de facteurs qui font progresser la société, bien heureusement. Euh, et il y a encore beaucoup de progrès à faire, d'ailleurs, dans ce domaine, mais les choses changent. Et je suis très heureuse d'y avoir contribué à ma façon. Mais c'est simplement que peut-être l'organisation familiale a changé et peut-être que les femmes aussi y ont pris une part plus importante en termes de décision, en même temps que les pères s'occupaient davantage de leurs enfants et qu'il y avait un rééquilibrage dans l'éducation, on va dire, des enfants. Euh, peut-être que les pères aussi se sont aperçus, euh, en, en reprenant part vraiment à l'éducation de leurs enfants, qu'il était important aussi de les protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai dans mes lecteurs aussi bien des hommes que des femmes qui me remercient en tant que parents parce qu'ils pensent que c'est très important, évidemment, la protection des mineurs. Et, euh, et, mais c'est ce une vraie question sociologique qu'il faudrait pousser très loin pour comprendre mmh. ce qui s'est passé en l'espace de 30-40 ans pour qu'aujourd'hui, euh, euh, cette prise de conscience soit aussi massive. Mais encore une fois, je pense qu'il y, y a toujours des progrès à faire et, et qu'on est loin de pouvoir dire que les choses sont réglées une bonne fois pour toutes. Oui, yeah, absolument. Et, vous savez, I'm on a personal level for you in particular, you know, you you speak so eloquently here about um, these collective efforts. But uh, when you wrote your book, you were standing up in your own voice. You were you were embodying yourself in a way as the younger girl you were and writing as as the woman you are now. And you were speaking out against a specific man. You call you call the man G uh, in, in your book. He was a famous writer. He was connected in the most powerful literary circles, and he had written openly about uh, his pedophilia for years. So his his behavior wasn't wasn't uh, wasn't unknown, and so it didn't take long once you published your book for him to be identified as Gabriel Matzneff. And I'm wondering how you prepared yourself for that to happen. If you expected this to happen, um, and and how that moment felt for you. 
D'abord, je me suis reprise à plusieurs fois. Ça n'a pas été euh, une décision facile. C'était un projet que je portais depuis quasiment toujours, c'est-à-dire depuis que cette histoire m'était arrivée, mais que j'avais toujours refoulé euh, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que j'étais très inhibée vis-à-vis -vis de l'écriture avec laquelle j'entretenais un, un rapport conflictuel depuis euh, cette histoire d'amour avec un écrivain qui était en réalité ma première histoire d'amour, mais que j'ai finalement compris comme étant un piège qui avait été pour moi euh, euh, un enchaînement de catastrophes euh, d'un point de vue sentimental, psychologique, euh, mais que j'ai eu beaucoup de mal à relier pendant une dizaine d'années, d'ailleurs entre mes 15 ans et 25 ans, j'ai eu beaucoup de mal à identifier que euh, tous les problèmes que je rencontrais dans l'existence en fait, était relié à cette histoire. C'était quelque chose que je mettais de côté. Et donc, il y a eu ce temps de maturation très long pour arriver à, à articuler les choses dans mon esprit. Et à partir du moment où le projet même d'écrire s'est imposé, euh, là, encore une fois, il a fallu que je lutte contre mes propres résistances. C'est-à-dire que c'est euh, des choses que je, 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 je mettais de côté parce que j'avais peur euh, d'abord de, des réactions, euh, des réactions d'agressivité de, que je pourrais rencontrer euh, au moment de publier cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que les premières tentatives d'écriture que j'ai faites étaient des tentatives romanesques, c'est-à-dire qui dissimulaient à la fois mon identité et l'identité de l'écrivain dont je parle. Et plus je me suis approchée d'une forme d'écriture très honnête, c'est-à-dire à la première personne et au présent aussi, afin de me replonger dans l'état d'esprit exact dans lequel j'étais à l'époque de mon adolescence, ça m'a permis finalement de me donner davantage de force, davantage de courage. Et puis, il y a eu tout un tas d'événements qui sont encore une fois là très difficiles à démêler parce que ce sont des événements à la fois intimes, par oui. exemple le fait d'être devenue mère moi-même, d'avoir des adolescents autour de moi, une belle fille que j'ai vu grandir, avoir 13 ans, 14 ans, sous mes yeux et chez qui j'ai reconnu l'adolescente que j'étais parce qu'il y avait un effet miroir évident et puis il y avait des choses extérieures comme le fait que l'auteur dont je parlais soit continue à être célébré récompensé avec un prix littéraire très important il y a eu un certain nombre de faits divers que je suivais aussi de, de façon très active dans l'actualité française des faits divers autour de jeunes filles qui avaient été violées ou abusées par des adultes et dont on avait retourné le consentement contre elle pour atténuer la gravité des faits qu'elles avaient subis. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses. Et puis après, on ne sait pas quel est le déclencheur à un moment qui fait qu'on est prêt, euh, en tant qu'auteur, à euh, délivrer une parole publique sur des questions qui sont très intimes et euh, prêt simplement à affronter euh, le regard des autres. Et je crois que c'est de l'ordre de la nécessité presque inconsciente. Mais il y a un moment où c'est euh, incontournable et, et où il faut le faire. So, Gloria, I want to ask you um, about the idea of consent. It's a big topic. But, um, you know, consent, which is, of course, the title of Vanessa's book and such a complex idea in Vanessa's book, is really, it's gone right to the heart of... American conversations about sex and feminist conversations about sex in particular. And I'm wondering if you can give us a sense of how that discussion has evolved, even in your memory, um, mm -hmm. and, and, and what you make of um, contemporary notions of, of consent. In my memory, which is long, given my age, <laughs> it's changed enormously because in the past, often the first question, even in cases of se clear sexual assault, was why were you walking in that neighborhood? Why did you have those clothes on? It was so clearly prejudiced toward blaming the victim, in part because the inexorable sexual urges of men <laughs> were considered to be a right, uh, natural, I don't know what, but they were kind of built into customs and even into the law. So, you know, I think we're globally grateful to Vanessa for telling a truth, which is a universal truth, which has to do with a difference in power. And here we have tried, at least in English, to start to use the word welcome. Was the sex welcome? 
because consent is a kind of low level of agreement, you might say, legalistic. And the question of welcome, I think, is more accurate and also it honors sexuality as mutually pleasurable. It's not supposed to be uh, a person and a object or a victim. It's supposed to be mutual, but because of patriarchy itself, uh, plus racism in my country, it, the sexual relations have been viewed as uh, somehow normal if they were not mutual. And we are coming out of that now, and it has changed enormously, enormously. I mean, the Me Too movement, of course, addresses uh, situations that have to do with discrimination in, in the job place and employment, uh, touching many forms that uh, would not be considered assault, but still reflect the idea that women's bodies are owned, which I guess originated in patriarchy because it was, we, we happen to have the one thing men don't have, wombs, and so we were controlled. And we are emerging from this, and it's, it's glorious to see and liberating to see. You know, I, I know um, you've written in the past, in the recent past, about affirmative consent, which is an idea that's gained a lot of traction in the United States. Um, and I'm curious to go to Vanessa in a moment to, to discuss that too. Um, but uh, is also complicated. You know, there's there have been some recent books by feminists complicating this notion of affirmative consent, um, which which basically implies a legalistic framework on something that isn't legal at all, a sexual relationship. And I'm wondering what you think about affirmative consent now, if you think it's a good framework uh, for, for sexual encounters still. No, I, I'm for any framework that, you know, makes sense to the individuals in the situation. Uh, I agree that that sounds kind of legalistic. It's why, personally, I choose to say welcome. You know, was this attention welcome? or not. Uh, but of course, to that, one has to also add the question of age. Because for the very young, it may be quite impossible to figure out the difference between sexualized attention and welcome uh, kind of parental attention, you know, or protective attention. So we do have to also consider age and degree of power. Yeah, Vanessa, um, I'm curious about why, uh, about how you came to your title and what this, this idea of consent means to you. You've, you've clearly considered it from so many different angles and over so many years. Um, why, why this word consent? Bien, je, je crois que ça vient justement du cadre juridique dont il est absent, c'est-à-dire que le, le terme consentement n'était pas dans la loi jusque-là. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'en fait, la loi a été modifiée là en avril 2021, c'est-à-dire très récemment en France, pour que justement ce terme apparaisse. Et jusque-là, il n'était utilisé que pour se retourner contre les victimes, c'est-à-dire qu'on invoquait toujours le consentement des mineurs, mais aussi des femmes quand elles sont violées, comme le disait Gloria, euh, pour atténuer la gravité donc, de, des agissements d'un agresseur euh, sexuel. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'est un terme qu'on m'avait déjà euh, opposé quand j'avais 20 ans et que j'essayais de, autour de moi d'interroger euh, mon entourage sur cette relation que j'avais vécue et quand je commençais à avoir des doutes sur euh, le fait qu'elle qu puisse être bénéfique pour moi, euh, on me répondait toujours « oui, mais tu étais consentante ». Et donc, c'est quelque chose que moi aussi, je me suis beaucoup répété. Et chaque fois que j'avais ce sentiment d'être extrêmement malheureuse et d'avoir été doublement, euh, pas seulement abusée, mais, mais même qu'on m'ait volé quelque chose qui était de l'ordre de ma jeunesse, de mon adolescence, à chaque fois, je m'opposais ce terme à moi-même en me disant « mais non, tu as été consentante et donc tu es responsable ». Et puis, un jour, j'ai compris, compris que, 
que le consentement d'une adolescente, le consentement d'une mineure, évidemment, n'avait pas du tout le, la même valeur que celui d'un adulte et qu'on ne pouvait pas les mettre sur le même plan. Euh, il y a une, une philosophe française Geneviève Fraisse qui analyse très bien le consentement justement en, en le euh, déstructurant selon deux termes qui sont celui de la liberté, il faut être libre pour consentir, c'était mon cas, je n'ai pas été forcée, mais il faut aussi être égaux et euh, l'égalité entre un adulte et une, une adolescente, évidemment, n'existe pas. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que cet âge de 15 ans est un, un âge qui, est, qui était déjà celui de la majorité sexuelle à l'époque, mais qui n'était pas respecté s'il y avait le consentement du mineur. Euh, c'est un âge pivot qui est, qui est même biologiquement très important, puisque en France, je ne sais pas quelle est la législation aux États-Unis, mais euh, un, un mineur euh, arrête d'aller chez un pédiatre à l'âge de 15 ans. On considère que là, il bascule dans l'âge adulte et qu'il peut aller consulter hein, un généraliste normal. Mais jusque-là, jusqu'auparavant, il s'agit d'un autre âge qui est encore relié à celui de l'enfance. Et, euh, et donc, ce consentement, je, je crois que le terme est venu parce qu'il y a eu cette affaire dont vous n'avez pas entendu parler aux États-Unis, mais peut-être avez-vous eu des affaires semblables, d'une petite fille qui avait 11 ans, euh, et je crois que c'était en 2017, euh, et qui avait été euh, violée, puisque pour moi, il s'agit d'un viol par un, un adulte. Et quand sa mère avait porté plainte pour viol, euh, la plainte avait été requalifiée pour simple atteinte sexuelle parce que la petite fille s'était montrée consentante. Et ça m'avait paru absolument aberrant qu'en France, en, 2000, en 2017, on puisse encore parler de consentement d'une mineure, surtout d'une petite fille de 11 ans, qui, même si elle avait euh, certains attributs d'une femme, c'est-à-dire qu'elle était formée, elle avait des seins, elle avait déjà des règles, elle était dans la puberté, mais pour autant, ça n'était pas une femme adulte et elle n'était absolument pas dans une situation situation de symétrie vis-à-vis -vis du désir sexuel d'un adulte. Mais évidemment, cet homme lui avait fait croire qu'elle était une femme au moment où il l'avait attirée euh, dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles avec elle. Et là, le terme de consentement m'est apparu comme étant le pivot de mon livre et exactement la question que je voulais aborder. Et après, ça a été effectivement très intéressant de, de m'apercevoir d'un point de vue sémantique que le consentement était un terme qui recoupait beaucoup d'autres aspects de, de, philosophiques, juridiques, mais, mais que historiquement, le consentement était aussi ce qu'on appelle, je l'ai cité dans mon livre, la lettre que les parents donnaient euh, comme, comme en, en échange de la, de la virginité de leur fille quand ils la donnaient en mariage à un autre homme, c'est-à-dire quand une femme passait du corps, enfin, passait de, de son corps passait de la propriété familiale à la propriété du mari, euh, on parlait de consentement, mais ce n'était absolument pas son consentement à elle, c'était le consentement familial qu'on donnait au mariage. J'ai trouvé ça très intéressant, puisque c'est exactement ce que j'aurais pu dire de mon propre consentement à l'époque. Yeah, you know, you, you just mentioned um, this, the, the slow legal process, uh, progress, I'm sorry, that's been made in France to, to wrestle with these questions of consent to protect minors uh, against sexual exploitation. Um, cultures love to cross stereotype. The, the French love to refer to the Americans as prudes. We're so scandalized by everything. We can't have any fun. The Americans love to think of the French as libertines, who um, everything is pleasure, there's, you know, morality's out the window. These are really crude <laughs> cross-cultural generalizations. Um, none, nonetheless, there, there is, there's a, there's a kernel of truth. And, you know, I was thinking when I was preparing to speak to, to both you, Vanessa, and to Gloria, I did an event at, at Albertine um, in, in person in 2017, right, right as the Harvey Weinstein news was breaking. Um, it, was, it was for the Albertine Festival that, that Gloria actually organized. And a French woman came up to me after the festival and said, why isn't Me Too happening in France? Why do you think we're trying to tell our stories, but we're not being listened to? Um, and I want to ask you that question, Vanessa. Is Me Too happening? now is it happening belatedly um what what is the status of uh of of this american movement in france has it become a french movement as well what do you think alors, d'un côté, j'ai envie de dire que oui, puisque le, le, la réception de mon livre et puis ensuite de celui de Camille Kouchner, dont on a beaucoup parlé euh, également, 
montrerait qu'il y, euh, y a un progrès de ce point de vue-là en France. Mais pour revenir sur les différences culturelles, c'est très important effectivement de rappeler que euh, entre les États-Unis et la France, il y a effectivement un fossé qui est que la, les, les, les Français sont très attachés notamment à la séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Euh, pour ce qui concerne des célébrités, des gens de pouvoir, que ce soit en politique, dans le cinéma, enfin, euh, pour revenir à Weinstein, ou si on compare avec l'affaire DSK, euh, en France, on a tendance à dire que ce qui relève de la sexualité euh, est de l'ordre de la vie privée, donc ne, ne concerne pas euh, le grand public et qu'on n'a pas à s'en mêler. Or, on s'est aperçu que c'était quand même plus compliqué que ça, que c'était souvent une question, notamment politique, une question de domination, euh, mais aussi euh, que c'était très difficile de définir ce qui était de l'ordre de la sphère privée. Si vous regardez par exemple euh, le fait qu'en France, il y ait encore une femme qui meurt sous les coups de son mari euh, tous les trois jours, ou de son compagnon, ou de son ex-compagnon, il s'agit là pour le coup de violences sexuelles à l'intérieur du cadre privé, et pourtant, euh, euh, il faut bien qu'on en parle, il faut bien qu'on finisse par agir sur ce phénomène. Donc, de la même manière, on est en train de comprendre que même si la sexualité relève du, du cadre privé, euh, malheureusement, euh, il faut mettre son nez dedans, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il euh, y a encore des questions euh, qui relèvent aussi d'une tradition française euh, qui sont alors à la fois la, la gauloiserie, je ne sais pas si vous pouvez traduire en anglais ce terme, euh, la gauloiserie française, qui est une forme de légèreté euh, euh, attribuée à à tout, tout ce qui relève de la sexualité. Euh, ça, c'est bon, une attitude très française, mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a ce qu'on appelle la galanterie, qui est le pendant de la gauloiserie, et à laquelle, malheureusement, les femmes en France sont aussi très attachées. Et euh, je crains que, quand, quand MeToo est apparu aux États-Unis, vous avez sans doute dû entendre parler d'une réaction d'un certain nombre de femmes françaises, qui étaient des figures culturelles, euh, très importantes et respectées, qui ont publié une tribune qui s'appelait euh, « Le droit à importuner » et euh, qui défendait en fait cette, cette culture de la, la, la gauloiserie, voire euh, euh, donc, parce qu'elles sont attachées d'une certaine manière à une culture française qui place d'un côté les femmes sur un piédestal et donc le jeu de séduction qui va avec, mais qui autorise d'une certaine manière un certain nombre de gestes et voire d'agressions beaucoup plus graves. Euh, et il faut absolument que les femmes, je pense en France, la, la, la position des femmes est déterminante, et no, notamment d'un certain nombre de, de féministes euh, de la génération des années 70 qui pensaient avoir conquis tous les droits euh, et qui s'aperçoivent peut-être avec une certaine déconvenue aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas puisque la jeune, la jeune génération lui montre qu'il y a des conquêtes à mener. Et il faut, que, il faut que les femmes ne soient plus complices de cette culture du viol, puisqu'il faut l'appeler comme ça, euh, et qu'elles s'aperçoivent qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas défendre le droit à importuner, parce que d'abord ce terme est déplacé, euh, une, un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle n'est pas… Un, un simple euh, n'est pas léger, ce n'est pas quelque chose d'anodin qu'on peut traiter euh, de cette façon-là. Et, et parce que euh, les femmes éduquent aussi les garçons, les fils sont des mères et qu'il faut qu'elles éduquent leurs fils pour justement ne pas importuner les femmes et à, à égalité. Mais c'est très compliqué parce que entrer dans la culture française, cette, euh, ce privilège aussi d'être une femme et donc euh, qui fait que. Euh, je vais vous donner une anecdote toute simple, très quotidienne. Dans la même phrase, un homme peut me dire « Ah mais comment, je, tu ne vas pas te resservir toi-même à boire, je te sers un verre ?» parce que ça sous-entendrait le fait que moi, femme, si je me sers à boire toute seule, je suis une alcoolique. Et puis, deux minutes après, me dire « Mais comment, tu fumes dans la rue ?» Euh, mais est-ce que ça ne fait pas un peu mauvais genre euh, Donc, il y a encore tout un tas de, de, de réflexes comme ça qui sont euh, dans notre éducation en France, qui sont, qui sont encore très gênants, par, très empreints de sexisme et qu'il faut continuer à, à, à combattre. Mais pour ça, il faut que les femmes acceptent aussi de descendre de leur piédestal et euh, d'être véritablement à égalité avec les hommes. Gloria, it's, it's been three and a half years since the fall of Harvey Weinstein. Um, it feels like a long time. It feels like a really short time. It's hard to make sense of, of the time. 
and you know it took about two minutes for people to say that me too had gone too far um there i think there have been so many cycles of um backlash and backlash to the backlash it's it's hard to really evaluate where we're at and i'm wondering where where are we at with mm -hmm. the me too movement what do you think you know there's a wonderful feminist book by robin morgan called going too far <laughs> because <laughs> we're always accused of going too far uh I, you know, I, I, I do think, I was just listening and trying to think what the differences in consciousness might be between our two countries. We had a much more intimate experience of slavery and the sexual exploitation of black women by white men uh, was, you know, very much part of that. So it's possible that the added uh, power difference uh, that still comes to s some degree with uh, race in this country perhaps made people a bit more conscious of the exploitation of, of women's bodies by men. Um, and also at the same time the emphasis on women's right to control our own bodies and decide when and whether to have children, I mean which is a rather a new struggle historically. Uh, we are still, as I was saying, short, I believe, of the idea that democracy is based in our own, in our control of our own bodies, women and men. We, when we describe democracy, we don't quite yet start there, as, as, I, as I think we should. But I think uh, the, the, the good news of our nuanced differences is that we continue to learn from each other. There, you know, there are ways, I mean, you know, Simone de Beauvoir was ahead of us in, in terms of feminism. There, are, there are, you know, we, we, we can uh, continue to, uh, to, to learn from each other. Um, uh, and I think in this country, probably the frontier is now, I don't mean to overgeneralize because it depends, you know, on the individual, but sexual abuse within the family because the sexual abuse of children by older male members of the family, especially in, in families that are historically very powerful, very rich, if, not that it's more frequent there, but I think the outside world has a harder time intervening. You know, it's less likely that a teacher or a social worker will be able to prevail against a very powerful person. So this is, for us, is uh, an additional frontier of looking at, at child sexual abuse within the household. Vanessa, I want to ask you about a different aspect of consent, and it's one that I have been thinking a lot lately uh, and am of a few different minds on. So I, it's about artistic consent. Um, you know, you write in your book that you would become a muse, and that's such a complicated word and such a complicated role muse. It's, it's a really elevated, it's a historically very elevated and celebrated position. But it's not exactly uh, it's not exactly a speaking part in mm -hmm. in the play. And Gabriel Matzneff put you in his books. Um, you you write also really um, really searingly of of seeing yourself depicted. And there has been a discussion lately in writing about who has the right to depict whom. You know, in in France, in your country, I was very interested to see that, for instance, the writer Emmanuel Carrere has signed an agreement in which uh, he's agreed that he will not depict his ex-wife without her consent. She has to see what he's going to publish first, and she can take herself out of his books if she wants, and she has used that prerogative. So I'm wondering um, what, what you make of this idea of artistic consent. Can we depict anyone we want to depict? Do the people who are written about, as you were written about, um, should they have certain rights in, in the question of their own depiction? 
Mais le, c'est, ça existe déjà dans la loi. Hein, le, le, l'atteinte à la vie privée, euh, c'est quelque chose que, en tant qu'éditeur, euh, on connaît très bien et à quoi on est obligé de faire attention. Malheureusement, euh, ça n'est pas toujours euh, respecté. Euh, et c'est une vraie question qui pose les limites d'un, d'un genre qui est devenu euh, une tendance très importante de la littérature française et, et probablement internationale, qui est le, le récit autobiographique, ou qu'on appelle aussi en France l'auto, l'autofiction. Et c'est, c'est une, une situation, je, pour l'avoir vécu, qui est, qui est absolument terrible quand on, est, on devient un personnage dans un livre et qu'on grave dans le marbre quelque chose en quoi on ne se reconnaît pas du tout, mais qui va devenir pour euh, le reste de votre vie euh, associé à vous, euh, parce que des gens qui ont lu un livre qui fait référence à, à vous en tant que personnage euh, s'imaginent que vous êtes comme ça. Or, je crois que c'est très important de rappeler euh, en matière de, de littérature qu'un livre reste un livre et que même quand on est dans un genre autobiographique, on est toujours dans la subjectivité d'un auteur, on est toujours dans un univers, un imaginaire qui lui est propre et qui ne dit pas grand-chose finalement de, de la réalité des personnes qu'il dépeint, y compris ses plus proches. Et en plus, il se trouve que quand un, un écrivain euh, euh, raconte euh, euh, sa vie, il a tendance à parler davantage des moments qui l'ont rendu malheureux, c'est-à-dire euh, sa rupture sentimentale, plus que les moments qui l'ont rendu heureux, puisqu'on sait bien que c'est, c'est plus difficile de faire de la littérature avec des, des bons sentiments ou, 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 ou des moments joyeux, euh, ou, ou d'une grande banalité. Euh, donc voilà, on va... On va se retrouver donc avec des, des personnes qui sont prisonnières de, de textes parce qu'elles ont fréquenté un écrivain, vécu avec un écrivain. Mais ensuite, je pourrais dire que c'est aussi le risque à courir quand on vit avec un auteur ou un artiste, à un moment de se retrouver dans cette position, euh, et qu'il faut faire une grande différence, que je fais moi systématiquement en tant qu'éditrice, entre une personne adulte qui a fait le choix, donc consentant de partager sa vie avec un adulte qui risque à un moment donné de le représenter dans un de ses livres, et un, adu- un enfant ou un adolescent, je parle des enfants par exemple, des auteurs, euh, de la même manière que sans être un écrivain, on, on essaye maintenant de, de sensibiliser les gens au fait de, d'arrêter de représenter leurs enfants sur les réseaux sociaux sans leur consentement. Je pense que de la même manière, tout artiste ou, ou, ou écrivain doit s'interroger sur la place qu'il donne à ses enfants ou à d'autres enfants, enfin des personnes qui sont mineures dans leur œuvre d'art. Moi, le problème, c'est que ça m'est arrivé à un âge où j'étais très mal conseillée, où je ne savais même pas que je, j'aurais pu porter plainte. Et puis, euh, euh, pour justement à, atteinte à la vie privée. Et malheureusement, quand je l'ai fait, c'était trop tard. Enfin, quand j'ai, j'ai voulu le faire, c'était trop tard, parce qu'il y a aussi une prescription sur, euh, qui est encore plus courte que pour les crimes sexuels sur, le, sur la, la publication des œuvres. Et je sais, pour avoir partagé cette réflexion avec d'autres femmes qui ont été dans la même situation que moi, que c'est un enfer, euh, c'est quelque chose qui vous poursuit toute votre vie et qui est très difficile. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est euh, quand vous parlez de muse, le terme de muse... Euh, euh, en français n'a pas d'équivalent masculin et donc c'est, ça a été quand même traditionnellement, historiquement une position féminine passive d'inspiration euh, des, des artistes et euh, je pense que ça aussi ça va évoluer c'est un euh, peut-être que il bon, y, a, y a aussi des progrès à à, à, à voir venir dans ce domaine là c'est à dire que plus jamais une femme ou une jeune femme ne devrait se mettre dans cette position de passivité, d'inspiratrice et de muse. Euh, chaque, chacun, chacune a le droit aussi à, à mener son propre chemin euh, euh, en dehors de, de l'imaginaire de, d'un artiste ou de, de, d'une autre personne, tout simplement. Il faut exister par soi et pas dans le regard des autres. Je veux juste encourager tout le monde dans l'audience. Dans um, quelques minutes, nous allons aux questions. Donc, si vous avez vos questions, s'il vous plaît, soumettez les à la Q&A pour que nous puissions prendre un look à ces. Vanessa, you write um, you write about writing in your memoir, and there's a really um, we see your evolution as a young writer, and then we see that evolution get a very abruptly stopped. Um, you're you're writing about yourself. You have a school assignment to write about yourself, and G, the older established writer, says, "Oh no, I will um, let me 
write this for you. And it's as if your voice is silenced. You describe it um, as, as, as having your selfhood taken away. What was it like to actually write this book, to create a style, to go back to the character of the younger, the girl uh, and the younger woman you had been? Oui, alors c'est vrai que c'est une anecdote qui peut paraître un peu euh, banale comme ça, et pas, enfin anodine, pas forcément importante, mais moi qui m'a énormément marquée, parce que elle symbolise tout le malentendu de notre rencontre entre cet auteur et moi, c'est-à-dire que d'une part, moi je pensais devenir une femme euh, en, en tombant amoureuse de cet homme alors que lui n'avait qu'une envie, c'était que je reste une enfant. Et d'autre part, j'allais vers lui parce qu'il était écrivain, parce qu'en réalité, j'avais envie d'écrire et j'espérais qu'il il, m'amène sur ce chemin et d'une certaine manière, il m'en rapproche, alors qu'il a fait tout le contraire en me volant mon existence, en la reproduisant d'une façon... Euh, tout à fait déformé euh, et injuste dans ses livres, mais aussi en, par ce geste-là, cette première fois où, où, au lieu de me donner la parole et de me permettre de m'exprimer et de me dire, de m'encourager à écrire, euh, il m'a aussi volé ma, ma voix en tant que sujet écrivant, c'est-à-dire qu'une simple rédaction, je n'ai pas pu l'écrire moi-même, parce que comme je l'écris dans mon livre, l'écrivain c'était lui. Et ça montre, bon, d'une part, euh, un narcissisme euh, complètement dévorant de, de son côté, mais ça montre aussi, euh, justement, dans, le déséquilibre qu'il y a dans ces relations, parfois, d'artistes euh, avec leurs compagnes ou leurs compagnons, d'ailleurs. Ça peut marcher dans les deux sens. Euh, et et où là où c'est très difficile d'exister aux côtés de quelqu'un qui est un créateur, parce qu'il faut justement résister euh, pour avoir sa propre existence en dehors de lui, on en revient à ce que je vous disais euh, avant. Mais quoi qu'il qu en soit, euh, avoir écrit ce livre pour moi a été une façon de, de me rendre justice de ce point de vue-là, puisque j'ai pu non seulement me réapproprier ma propre histoire euh, et établir ma propre vérité, la faire entendre, et, et, et donc me réconcilier aussi avec la littérature et avec l'écriture. Um, OK, we're going to go to um, some questions from the audience and just give me one second to to sort through them um we have some in english and some in french and i will do my best to do my own simultaneous translation um all right uh well, this may take me um a second a second to sort through but um here's one and, and i'm curious about you know vanessa you've been in the publishing industry for years you've made a career there this is your this is your um, first moment as a writer and someone asks about uh, the, the responsibility of the literary community um, the question is what is the responsibility of the literary community in the approbation or the condemning of patriarchal patriarchal attitudes that we commonly find in print today um, it's a little bit of an academic question but I think the the question you know it's coming up right now in the United States, Gloria, I'm interested in what you think about it too. Um, you know, we've just seen Blake Bailey's biography of Philip Roth pulled from the shelves um, because he's been accused of uh, of rape and and assault. Um, what role does the publishing world have to, have to play in all of this? Well, moi, je pense qu'il y a eu une grande complaisance à cette époque, pour ne pas parler d'un aveuglement complet, puisque quand on relit les textes de Gabriel Matzneff, qui sont dans son journal intime, un journal qui a été publié pendant plus de 40 ans de façon très régulière, les choses étaient tellement explicites que, que c'en est même... C'en est même complètement déroutant aujourd'hui. On se dit comment c'est possible. Il y a des, des passages qui, sont, qui concernent des enfants euh, aux Philippines, qui sont des enfants prostitués, et, euh, mais qui, tout ça a été mélangé avec euh, des réflexions sur justement des rencontres mondaines avec des personnalités de la vie publique ou intellectuelle de l'époque, euh, d'autres considérations qui n'ont rien à voir. Et tout ça est mélangé et ça ne pose aucun problème. 
pendant des années, ça ne pose aucun problème. Et pour moi, c'est une interrogation totale. Et c'est ce qui, ce qui est en, en partie aussi a motivé euh, l'écriture de mon livre, d'avoir des réponses. Malheureusement, je, je n'ai pas eu encore suffisamment de réponses. Beaucoup de gens m'ont dit, qui étaient des lecteurs de cet auteur à l'époque, m'ont dit, euh, on le lisait, mais euh, on pensait que c'était de la mythomanie, que ce n'était pas tout à fait vrai, euh, qu'il en, il en rajoutait, enfin… Mais, mais même ce plaisir-là, je ne le comprends pas rétrospectivement en étant mère, en étant éditrice, en étant… Je, je ne comprends pas quel plaisir on pouvait trouver euh, à, à, voilà, à, à lire ces pages qui étaient franchement euh, écœurantes, euh, qui donnent envie de vomir. Mais bon, je pense qu'il y a encore une fois la culture française euh, libertaire, euh, très euh, permissive sur les questions euh, de la sexualité, qui faisait que dans le domaine de la littérature, qui est un peu sacré en France, euh, il y avait une permissivité, euh, une licence, comme on parle de licence poétique particulière, euh, une autorisation à franchir des limites qu'on qu n'aurait pas autorisé à un simple citoyen, mais qu'on autorisait à un créateur, et en particulier à un écrivain. Donc ça, c'est une explication et qui tient au, à la figure de l'écrivain euh, dans la culture française. Après, j'aimerais bien que Gloria en parle du point de vue américain, bien sûr. Well, we are too just sorting out the differences, I think, between uh, consent <laughs> that comes from a person with no power not to consent and what, legally speaking, con consent means. So uh, we are in somewhat the same position of, of huge change and uh, also there are categories of people who have less protection once you become a public figure which in law gener generally just means that you were the subject of a book then the standard of whether you're being libeled or not is is uh, much different and that also you know can can become a problem but i think the the heartening news is that public consciousness is different we have become aware thanks mainly to the women's movement the gay movement all of our social justice movements that a vast difference in power can eliminate the possibility of true consent and whether or not sexual attention is is welcome And again, our, our history of slavery may have contributed to a heightened consciousness of that, I don't know. Certainly the women's movement and all the diversity of women in this country has, has contributed to that heightened consciousness. Um, but we are, we are uh, as I was saying before, I think we're just at the beginning of realizing that democracy begins with the ability to decide the fate of our own bodies. Historically, democracy has not begun there. I mean, what's called democracy has existed with huge, with slavery, with economic exploitation. With, we are just getting to a kind of true definition of democracy, which begins with your right to make decisions over your own body. There, there's another, a number of people have, have circled a, simil, uh, a particular question in the chat, and I want to put it to both of you. I want to start with Gloria, but I'm very curious, Vanessa, about what you have to say as well. Um, it has to do with education, because um, as someone in the chat points out, the question of consent is so linked to the question of education. How do we teach um, girls to be empowered? And also, how do we educate boys outside of the norms of toxic masculinity and outside of the norms of patriarchy. Um, and I'm wondering what your what your answer is. How do we take on this task? It's enormous. Are we are we getting there? Well it, it's enormous and yet it's simple at the same time. You know, there there are programs uh, in schools for very, very young children that are good touch, bad touch, you know, that teach kids <clears throat> that they have power over their own physical selves and they have uh, the right to say, you know, this doesn't feel good, this is wrong, this is, you, you know, that the power of adult over child is also being questioned right along 
with class power, racial power, gendered power, um, you know, the whole idea of democracy ought to begin with the fact that each of us arrives in this world as an infant. <laughs> it's a unique human being. We could never have happened before. We could never happen again. We're a unique combination of heredity and environment, and here we are. And, you know, there are certain rights to uh, safety and, and will that come with that. So I'm, I'm heartened to see little kids, uh, you know, learning good touch, bad touch, and, you know, who has a right over you. Uh, and actually, all over the world, I notice, even the last time I was in India, <laughs> there, there are little kids saying things like, you are not the boss of me. That is so heartening to me <laughs> that it's beginning uh, with the kind of childhood sense of, yes, of course, there are things they can't do. They're not tall enough. They're not so, but also child's rights are beginning to be more understood. Vanessa, I know, um, I know you have a son, I believe, and I'm wondering what you think about this question also of, of how to educate the next generation or how to even encourage them. My education almost sounds too, uh, too programmatic. Um, what do you make of this? C'est une question vraiment très intéressante parce que justement c'est la génération, en tout cas en France, je, je, les conversations que je peux avoir avec mon fils qui a 15 ans euh, me font apprendre beaucoup parce qu'ils sont en train de, de s'emparer à nouveau de questions que nous, on a, ma génération à moi, a mises un peu de côté et, euh, et je pense qu'ils vont aller beaucoup plus loin encore que, que la génération de ma mère. Je trouve que les jeunes finalement, ne vont pas nous attendre pour euh, révolutionner les choses. Il y avait des tentatives qui ont été faites il y a très peu de temps en France, par exemple, pour essayer d'éduquer euh, les très petits-enfants sur euh, les rôles sexuels attribués, les injonctions euh, sexistes, euh, avec des, ce qu'on appelait des ABCD de l'égalité, qui devaient montrer en fait, à des tout petits-enfants qu'un euh, père pouvait, euh, euh, par exemple, donner euh, à manger ou changer un bébé, euh, et que par ailleurs, une femme pouvait faire du bricolage et ces simples choses ont tellement irrité un certain, une certaine catégorie de la population qui était des associations religieuses intégristes qui ont, qui ont refusé en fait cette éducation à des tout petits enfants alors que c'était fondamental. Ça commence par là. Pour moi, l'égalité, avant même de parler d'agression sexuelle, du bon geste ou du mauvais geste, il y a déjà la question de l'égalité, pour que effectivement aucun genre ne puisse considérer que l'autre lui appartient et son objet. Il faut déjà placer sur le même plan les garçons et les filles. Et ensuite, il y a effectivement le respect du corps de l'autre et l'initiation euh, à la question de la sexualité qui doit être abordée à l'école sans que ce soit un tabou, et ça, ça reste encore très compliqué. Et si on ne peut pas parler de sexualité à l'école, on ne pourra pas prévenir non plus les violences sexuelles contre les enfants. Et il faut que les enfants aient conscience de l'intégrité de euh, leur corps, de la même manière qu'ils doivent avoir conscience de leur consentement qui doit commencer très tôt. C'est-à-dire que très tôt, un enfant doit savoir qu'il peut ou qu'il doit dire non. Mais pour ça, ça nécessite une, une éducation dans les toutes petites classes. Et il faut pour ça que les associations religieuses acceptent que la sexualité n'est pas tabou et qu'on peut en parler même à des enfants sans les choquer, avec les bons mots. Voilà, ça c'est déjà très important. Well, I, I, I would like to remember the seriousness of, of you know, of what, we're t of what Vanessa is saying, because it also affects uh, foreign policy. I mean, the biggest determinant of whether a, a country will be violent against another country is not actually control of natural resources, border disputes, it's violence in the home. That when we see violence in the home and control in a kind of hierarchical family, it normalizes hierarchy, it normalizes violence and the idea that one group has the right to dominate the other. And it becomes, as, as is demonstrated in a, a book called Sex and World Peace, it becomes the single biggest determinant of whether the, uh, there will be violence in the streets or whether that country 
will feel entitled to be violent against another country. If we see the family as the seed and the uh, public life and the nation as the tree, uh, I think it helps us to understand how important this is, that children have an understanding of the rights to their own physical selves, that families are democratic within themselves so that we can find, we can grow a democratic state. Um, there, there's a question. Oh yeah, sorry, Vanessa, please go ahead. Non, je voulais juste répondre à Gloria, je trouve que c'est très intéressant d'aller jusque là et de montrer à quel point l'intime, la vie intime et l'éducation euh, commence, comme elle le disait d'ailleurs, la démocratie commence euh, par le corps des individus et les conséquences que euh, une éducation qui, qui inclut euh, inconsciemment la violence dans, dans les corps, euh, ce que ça peut avoir comme conséquence sur la planète, c'est très important de le rappeler parce que moi je le dis souvent aux jeunes femmes euh, aujourd'hui féministes qui, euh, qui justement me disent euh, à quel point elles sont révoltées par le fait que leur corps en tant que femme et parfois aussi en tant que femme euh, racisée euh, puisse appartenir d'emblée dans l'inconscient collectif aux hommes. Je leur rappelle aussi que le corps des garçons appartient à la nation, c'est-à-dire que c'est tout aussi violent, je crois que c'est très important de rappeler aussi que de, de grandir quand on est un garçon avec mm. dans son, son esprit euh, la perspective un jour de devoir participer à un conflit et de devoir tuer, et de devoir accessoirement être tué, donc pour défendre la patrie, est aussi quelque chose de très très violent. Et donc c'est tout tout ces, cet ensemble de choses qu'il faut euh, repenser euh, aussi dans la différence culturelle des sexes, euh, c'est-à-dire que pour, pour que les garçons soient éduqués de façon moins violente vis-à-vis -vis des femmes, il faut aussi leur retirer de l'esprit la guerre à laquelle ils ont été assignés pendant des millénaires. Et ça, c'est un long chemin. Oui, et si je peux dire ça, je pense qu'il y a un autre groupe de hommes qui sont des potentiels alliés I mean, every once in a while when I'm in a discussion or a speech, a man will kind of wait until the end and then come up to me and say that he understands the position that women are in because he was in prison where too often the younger or weaker men are used as women in the absence of women. And, you know, he spoke about that And it made me understand uh, that there is an alliance there and an understanding that, as you point out, is a bridge to male understanding. Because when I began to talk about that in discussion groups, men related to that, they could imagine being in a prison and, and, and used as, as a woman in the absence of women. And it was a kind of bridge of empathy That was very helpful. So we're going to wrap. We're going to wrap up in a minute. I just I want to ask um, both of you, Vanessa and Gloria. Uh, you know, get me out of this. And and do you have questions for each other? Is there is there a question that that you would like to ask the other? I'll step aside as as the middle woman. <laughs> oh, Vanessa, I want to ask you how you finished your book. I have a vastly overdue book. What are your work habits? Do you, do you write every day? Uh, do you wait for a deadline like me? Non, parce que, alors, je, malheureusement, je ne pourrais pas du tout vous donner de conseils, chère Gloria, parce que vous, êtes, vous avez écrit beaucoup plus de livres que moi et que moi, je n'en ai écrit qu'un. Et dans des circonstances un peu particulières, parce que j'ai mis longtemps à l'écrire, parce que j'étais insomniaque avec euh, un carnet à côté de mon lit, euh, en écrivant des petits fragments euh, comme ça, très, très parcellaires, euh, ce qui donne d'ailleurs la forme définitive de mon livre, qui est assez court et avec des chapitres courts et une écriture aussi très lapidaire d'une certaine manière. Et je cherche mmh. moi-même la méthode pour conjuguer mmh. les activités et l'écriture d'un prochain livre. Alors, c'est plutôt vous qui allez me donner des conseils euh, de ce point de vue-là. Mais voilà, je ne je, je, je peux pas vous répondre plus. Mais en revanche, moi, j'aimerais vous poser une question parce que en vous, 
euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans votre façon de d'écrire et qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous utilisez toujours euh, plutôt l'intelligence du lecteur plutôt que d'appeler à l'émotion du lecteur et d'aller dans le pathos pour essayer de le sensibiliser à des questions qui sont très douloureuses. Vous passez soit par l'intelligence, le raisonnement logique, soit par l'ironie et l'humour. Et ça, je voulais savoir comment vous aviez euh, trouvé cette idée, en fait, que je trouve incroyablement efficace, que c'était mmh. plus facile de convaincre en oh, essayant uh, le lecteur à réfléchir par lui-même. I probably was lucky to be not that educated, so I didn't have an academic background, which made me feel that I had to footnote everything, and you know, I didn't I didn't value obscurity. <laughs> uh, but I, also, um, I think our brains are organized on narrative. Storytelling is the oldest art. We've been sitting around campfires telling stories for as long as human beings have been alive. And to me, that is the model. You know, are we telling our story in a way that is understandable, that other people can relate to? And also, are we listening? That's the other benefit of talking circles. We learn to listen. And if a kind of basic form of democracy is listening as much as we talk, if we're used to talking, and if we're afraid to talk, talking as much as we listen. And if we just do that every day and remember that our or brains are organized on narrative, <laughs> and so a, a story is worth a hundred statistics, then I think we can really share our experiences with each other. Gloria, can you tell us what the book you're working on is? Uh, well, <laughs> yes, my publisher would like to know, right? <laughs> uh, I'm, I'm working on a book with two friends, which is about the women's movement from in this country from the 70s forward which because of the nature of newspapers and the way news is reported, has often been made to seem a movement that was way more white women than women of color, when actually it was the other way around. The earliest public opinion polls showed that women of color were way more likely to support what was then called women's liberation than white women were. Uh, you know, for all kinds of logical reasons, maybe because white women were more likely to be economically dependent on white men and so to be voting their interest rather than their own interest. But the the history of the movement in this country has uh, not been as complete as it should be. So, so we are attempting to um, document some of the hidden figures, you might say, uh, from the 70s forward. Well, I cannot wait for that. <laughs> and I'm sure I speak on behalf of everybody in the audience. Um, I, I want to thank both of you, Gloria and Vanessa, for this fascinating and really important conversation. Um, I know it will be available for those who are asking um, on Albertine's website and, and on Facebook. Um, thank you so, so much for, for being here. Thank you. It's been a great pleasure for me. And I think it's important to authors to hold up the book. Okay, so I'm holding up the book. <laughs> Let me find my copy. Oh, it's right here. Okay. Everyone <laughs> should have this book. <laughs> Everyone should have it. I, t right. I totally agree with that. Merci beaucoup, merci. J'aurais aimé continuer à parler avec Gloria. J'espère qu'on aura d'autres occasions plus tard de voyager et de se rencontrer dans la vraie vie. Voilà. Et je vous remercie, je vous remercie l'Institut français, évidemment. Non, thank you. Et surtout, et la traduction simultanée, merci aussi. Ce <rire> n'était pas facile. Et merci à Alexandra, bien sûr, pour ses questions. Merci. So thank you so much again to Gloria, Vanessa, Alexandra for this fascinating discussion. Thank you.
Um, so, um, as a reminder, Vanessa's book, Constante Mémoire, as well as Gloria's latest work, The Truth Will Set You Free, but first it will piss you off, are both available in French and English. And um, as um, Alexandra just said, a recording of this discussion will be available online on our website, French Culture, and on our Facebook page. So thank you for being here today. And um, we invite you to join us on May 27 for the second event of our series, Strong Female Voices, which will be a discussion between French writer Emmanuel Bayamaktam and American author Lauren Groff. Thank you so much. Bye.